What's up mga kabro? And then, panibagong araw, panibagong video na naman tayo, ano? At ang ating pag-uusapan ngayon is all about Paymaya. So, susolusyonan natin lahat yung mga problema na pwede nating ma-encounter pagdating sa uh, Paymaya transactions. Kasi yan, um, based on my own experiences, pwedeng napakarami na pwede nating ma-encounter during the process nga ng ating transaction sa Paymaya. And for today's video mga kabro, alam na alam ko na kapag merong problem sa isang platform or sa isang application is kailangan natin ng um, magpapagtanungan or kailangan natin ng makakausap or something na mag-fix ng ating problema. No? And then mga kabro, sa video na ito, tatalakay natin lahat yan. And kung gusto mo malaman lahat yan, stay tuned and panoorin mo to. So wait mga kabro, no? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. All about e-money applications, all about e-money services, all about e-money applications, ayan, maasahan mo ako dyan. And for those people na kailangan ng assistance ko, just call me on my mobile number 0951-127148. Stay safe and God bless! The first thing na gagawin natin is punta tayo sa ating Google application. Go-open natin yan and search natin sa search tab or type natin ang Paymaya Help Center. After we click it, dito tayo magpo-proceed na. No? Uh, manapin natin yung contact support um, Paymaya. Click natin yan and magpuproceed tayo sa dashboard ng help center nila. So wait lang, loading. And ito yung makikita nyo after mag-loading. We have the email address. And ang gagamitin natin itong email address is yung nakalink dun sa ating Paymaya account. Para magkamaroon tayo ng access sa kanilang system. And the second one is the subject. When it comes to subject, um, it has something to do with your concern. Example, ID verification, um, cash in, um, cash out, yung mga problems, specific problems na nai-encounter nyo, dyan natin ilalagay. Then, pagdating sa description of the problem, this is a part na i-explain natin or ipapaliwanag natin lahat ng process ng error or something na naranasan natin problems. Ano, Iisa-isay natin yan, kumbaga hihimay-himayan natin yung subject. So, yung subject is this specific, tapos i-explain natin kung paano nangyari yung subject natin. So, ganun lang ang paglalagay sa description of the problem. And for sure mga kabro, no, sa pagpapasa ng um, request nyo, there is something na mangyayari na parang error sa pagpapasa. And don't skip this video kasi ipinaliwanag ko dito or binigyan ko na solution kung paano natin um, mare-resolve yung problema na yun para makapagpasa tayo or magawa yung case natin dito sa Paymaya. So now, let's take it one at a time. Bibigyan natin ng example yan or fill up natin lahat ng mga blank spaces dito para ayan, mas maliwanag sa inyo kung paano ginagawa. No? So in this case, our subject is all about ID verification. This is the specific problem. And when it comes to description, I submitted two secondary IDs but the system rejected it. So yun mga kabro, ano, nagpasa kasi ako ng dalawang secondary IDs para ma-verify yung account ko and nireject ng system. Kaya ito yung aking request sa kanila. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung naging problem ko, ano ba yung kasagutan ng system. Ano. Ipapakita ko rin sa inyo at the end of the video. After we filled up all the spaces provided, ayan, just click the two boxes which is yung may asterisk na pula and the second one, the big box. I am a human So May mga lalabas na mga images And just click the similar um, Pictures ano? So yun lang yung gagawin natin Then click the check button After we chose all the similar Pictures Then click the submit Button to pass the request And ito yung sinasabi ko sa inyong problem mga kabro ano? In the sales force Hinihingi yung username and the password. It is not the typical um, username dun sa ating account. It is something to do with the Gmail na ginamit natin sa account natin. So, ilalagay lang din natin dyan. So, tinry ko yung username ko and kinuntinue ko hindi nga nag, um, nagkaayos. 
And ayun nga, ang hinihingi sa akin dito is yung Gmail. Then, ilagay lang natin yung Gmail natin, ano? And kung naranasan natin to, just click the forgot password. If hindi pa rin na-approve para mag-reset yung password natin at baka pagpasa tayo. Ayun yung aking nilagay na Gmail and pinili ko yung continue. Tapos, ito na yung lumabas. So, return to login. So, meaning to say, um, there is a possibility na makapagpasa na tayo. Then, click the return to login and ito yung lalabas. Dito tayo magpo-proceed. Ito na yung matatanggap nating message or notif. And ano, your case has been created. So, okay na yan. Try naman natin sa Gmail yung reply niya. No? Let's proceed to the Gmail application. Open natin yan. And tingnan natin kung ano ba yung magiging reply niya. So, within one day, nagre-reply ang Paymaya. No? And tick natin yung um, case number. Ayan, case number binigyan tayo. This is a system-generated email. Please do not reply to this message. So, this is just a confirmation na nareceive na ng system yung ating application. Sa mga magtatanong ano mga kabro, ano daw bang gagawin natin sa first email ng Paymaya? So, wala tayong gagawin dyan. Ano? Sabi ko nga, it is just a confirmation. Mag-wait pa tayo ng pangalawang email para dun sa reply niya. And kung ano man yung hingin sa atin, ano man yung um, reply sa atin, just reply lang. Reply lang natin tong email na ito para, ayun, tuloy yung transaction or negotiation natin sa system. Ipapakita ko sa inyo yung sample reply niya. So, I the verification yung ating um, sinabmit. Ang sabi dito, um, Dear Paymaya customer, Thank you for contacting uh, Paymaya. Regarding to sa concern ko, um, hiningi sa akin, and for sure, hihingi din to sa inyo mga kabro, ano, yung registered name, registered mobile number, the place of birth, email address, balance of the account, of course, ID presented during the upgrade process, um, last outgoing transaction. So, yun yung mga hihingi sa inyo, mga kabro, ano, yung mga lahat na yan, basta yung mga nakabulleted na yan. And then, mga kabro, sa pagpapasa niyan is replyan nyo lang yan and copy paste nyo lang yung mga nakabulit na yan tapos um, dugsungan nyo na lang kung ano ba yung registered name nyo registered mobile number and basta replyan nyo sila as long as nakaya nyo ng mas mabilis para mas mabilis din yung process ng pagbalik nila ano mga kabro yun lang yung um, pinaka importante dun yung update natin dun sa system and ayun mga kabro ganun lang um, explain nyo lang lahat ng inyong problem so ayun mga kabro, no? I hope na this video helps you a lot pagdating sa mga problema natin sa mga um, Paymaya. And ayan, thank you so much for support. Stay safe and God bless.